ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஒன் அதில் யூனிட் ஒன் சாப்டர் ஒனில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்ட் டூ வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்டோட பார்ட் ஒன் வீடியோவும் இதோட பிளேலிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸோட பிளேலிஸ்ட்டையும் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போன வீடியோவில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் ஏழு விதமான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதும் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் இருக்குன்றதும் இப்போ சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏழு விதமான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு டேபிள் காலம் கம்பேரிசன் டேபிள் காலம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் யூனிட்ஸ் சிம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டு மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஏழும் என்னென்னு பார்க்கலாம் லென்த் மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் லுமினியஸ் இன்டென்சிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஏழு விஷயந்தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் வருது ஸோ இதுக்கான யூனிட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் லென்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதோடய சிம்பிள் ஸ்மாலியம் அண்ட் மாசுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் கேஜி டைமுக்கு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் எஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆம்பயர் கேப்லியே டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் கே லுமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா கேண்டேலா சிடி இது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோல்னு சொல்லுவோம் எம்ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் போடுவோம் ஸோ இதிலே சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் ஸோ பிளேன் ஆங்கிளுக்கான யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ரேடியன் சொல்லுவோம் அதுக்கு சிம்பிள் வந்து ரேட் ஆர் ரேடி அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள்ஸ் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெரிடேன் ஸோ ஸ்டெரிடேனுக்கோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் ஏழு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் இது இல்லாமல் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸும் அதோடய யூனிட்ஸும் பார்க்கலாம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸில் என்ன பார்த்திங்கன்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டின்றது நம்ம டிரைவ் பண்ணி எடுக்கிற எடுக்கிற விஷயம் ஸோ அப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபார்முலா யூனிட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இப்படி தான் பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பத்து விதமான டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஸோ ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சைட் இன் டு சைடுன்ற ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட சிம்பிள் எம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது வால்யூம் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கியூப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம மூணு சைட்ஸை வந்து எடுப்போம் ஸோ சைட் இன் டு சைட் இன் டு சைடு இதோட ஃபார்முலா ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் கியூப் அப்படி இல்லைன்னா கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட இது சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எம் கியூப் நெக்ஸ்ட்டு டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ இதுதான் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா ஸோ இதுக்கு கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் வால்யூமுக்கு மீட்டர் கியூப் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செகண்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படி இல்லைனா கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்போது அதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கேஜி எம் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது மாற்றிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இதுதான் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா ஸோ இதில் அதோட ஃபா யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அதாவது மீட்டர் பவர் செகண்ட் அதுதான் வந்து வெலாசிட்டியோட ஃபா யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் போடலாம் இல்லை எம்பைஎஸ்ன்னு போடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அஸ்லிரேஷன் ஸோ அஸ்லிரேஷனோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வெலாசிட்டி பை டைமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம்பிளில் காட்டும்போது எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு போடலாம் இல்லைன்னா எம்பை எஸ் பவர் டூன்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்கான யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாவது மொமெண்டம் மொமெண்டம்
நெக்ஸ்ட்டு பவர் பவர்னால் ஒர்க் பை டைம் ஸோ ஒர்க் பை டைம் டைம்னா செகண்ட்ஸ் போட போகிறோம் ஒர்க்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜுவல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து ஒர்க் அப்படிலாம் எனர்ஜி நம்ம இருக்கனே பார்த்துருக்கோம் நைன்த்தில் ஸோ அதே தான் இங்கே ஸோ ஜுவல் செகண்ட் ஸோ ஜுவல் பர் செகண்ட் சொல்லலாம் அதுக்கான வாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸோ இதுதான் வந்து அதோட சிம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அதோட ஃபார்முலா அண்ட் யூனிட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக சொல்லணும்னா அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டே போகலாம் ஸோ மாஸ் நான் என்ன வெலாசிட்டி நான் என்ன ஆசிலேஷன் நான் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் என்ன டைம் நான் என்ன ஃபோர்ஸ் நான் என்ன ஒர்க்னா என்ன ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் நல்லா புரியும் அதை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போது கொஞ்சம் அடுத்து அடுத்த டாபிக் போயிடலாம் ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது டைமென்ஷன்ஸ்னால் இப்போ நம்ம சிம்பிள்ஸ் போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து இங்கே டைமென்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஃபார்முலாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் அதுதான் வந்து இங்கே டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா லென்த் மாஸ் டைம் இதெல்லாம் வந்து சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ லென்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எல்லாம் மாஸுக்கு வந்து கேபிட்டல் எம் ஒன்றும் டைமுக்கு வந்து கேபிட்டல் டீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது டைமென்ஷன் ஃபார்முலாஸில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பவர்ஸ் மூலமாக வந்து அதை வந்து வெளிக்காட்டுறாங்க ஸோ அது எப்படி வெளிக்காட்டுறாங்கன்றத கீழே எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் ஸோ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஸோ இதில் டிரைவ்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குன்றது நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா சைடு இன் டு சைடுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சைடு அப்படின்னாவே இங்கே அந்த டைமென்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சைடுக்கு வந்து லென்த்தை பேஸ் பண்ணி போகிறோம் ஸோ லென்த் இன் டு லென்த் அதில் தான் சைடு இன் டு சைடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது எல் இன் டு எல் ஸோ எல் இன் டு எல்னும் போது அது எல் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட போகிறோம் அப்போ இதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து டைமென்ஷன்கள் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொரு டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ கீழே சொல்லிகிட்டே வந்துடுறேன் ஸோ ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது வால்யூம் வால்யூமுக்கு வந்து வால்யூம் ஆஃப் கியூபு ஸோ சைடு இன் டு சைடு இன் டு சைடு ஸோ இதுக்கான டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எல் இன் டு எல் இன்டு எல் இதுக்கு வந்து எல் கியூப்னு சொல்லுவோம் அப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் வால்யூம் வந்து எல் கியூப் நெக்ஸ்ட் மூணாவது டென்சிட்டி டென்சிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இதுதான் டென்சிட்டி அதாவது டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இதுதான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா மாஸுக்கு எம் ஒன்றும் டிவைட் பை வால்யூமுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எல் கியூப்னு சொல்லிட்டு அதை போட போகிறோம் எம் பை எல் கியூப் ஸோ இதை வந்து மாற்றி எழுதும்போது எம்எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்படி எழுதலாம் ஸோ இதுதான் டென்சிட்டிக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டினால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான் வெலாசிட்டி அதாவது வெலாசிட்டி ஈக்வல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு லென்த் பை டைம் ஒரு லென்த்தை எவ்வளோ டைமில் வந்து எடுத்துருக்கோம் தான் எல் பை டி ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சாவது ஆக்சிலேஷன் ஆக்சிலேஷன் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வெலாசிட்டின்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைமை குறிக்கும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் இன்டு சாரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் பை டைம் மறுபடியும் வரும் ஸோ அதனால் வந்து அதை மாற்ற போகிறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பட் டைம் இன்டு ஒன் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது டைம் ஸ்கொயர் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஸோ அது எடுக்கும்போது எல் பை டி இன்டூ டி அப்போ வந்து எல் பை டி ஸ்கொயர் அப்போ அது மாற்றி எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இது மாத்திரம் ஸோ இதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா அப்போ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மொமெண்டம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஸோ மொமெண்டம்ன்றது ஒரு மாசுக்கு வெலாசிட்டிக்கு இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் ஸோ மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ மாசுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் வெலாசிட்டிக்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம்னு பிரிக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எல்லுக்கு டைமுக்கு டி அப்போது எம் இன்டு எல் பை டி சாரி ஒரு நிமிஷம்
இதோட ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டைம் தான் அதோட ப்ராடக்ட்டு ஸோ இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டைம் சாரி ஸோ அதுக்கு ஃபோர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் இன்டூ அஸ்லேரேஷன் இன்டூ டைம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மாஸ்க்கு அஸ்லேரேஷனுக்கு வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ இந்த டைம் 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 இன்டூ டைம் அதாவது டிவைட் பை டைம் இன்டூ டைம்னும்போது ரெண்டு டைம் கேன்சல் ஆகிடும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி மட்டும் தான் வரும் இம்பல்ஸ்க்கு ஸோ அப்போது மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டிக்கு வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போது இங்கே எம் இன்டூ எல் பை டி அப்போது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து ஃபார்முலாவாக நிற்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னா எனர்ஜி இதோட ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து மாசுனும் மாஸ் இன்டூ அக்ஸ்லரேஷனும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ஸ்லரேஷனுக்கு வெலாசிட்டி பை டைம்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் இப்போது மாஸ் பை டைம் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைம் டிவைடில் வருது ரெண்டு டை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேலே வருது அப்போ எல் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ எம் இன்டூ எல் பை டி இன்டூ எல் பை டி அதை வந்து எம் இன்டூ எல் பவர் மைனஸ் டூ எல் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ இதை டிஸ் இதான் வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவை வந்து பிரியுது நெக்ஸ்ட் டென்த் வந்து பவர் ஒர்க் பை டைம் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இது வந்து எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படி இல்லைனா எல் பை டின்னு சொல்லிட்டு பாம் அதை மாற்றும்போது எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்படி தான் வந்து மாறுது ஸோ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஸோ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு சிஸ்டமில் வந்து அனதர் சிஸ்டமுக்கு வந்து மாற்றும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ கிலோகிராமில் வந்து ஜுவெல்லாம் மாற்றும் போது ஸோ இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் கிராம்லேருந்து கிலோகிராம் மாற்றுறது ஸோ இப்படிலாம் மாற்றும் போது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் அதோடய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து காட்டுறதுக்காக ஸோ இது வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு லென்த் சம்மந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் இல்லை ஒரு ஏரியா சம ஏரியான போதும் இல்லை அதுவும் லென்த் சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஸோ இப்படி வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தேவைப்படுது ஸோ கன்வென்ஷன்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்டில் என்னென்ன கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கன்வென்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா எப்படிலாம் வந்து ஒரு யூனிட்ஸை வந்து நம்ம காட்ட முடியும் அப்படின்றது தான் இது கன்வென்ஷனில் எப்படி காட்டக்கூடாது எப்படி காட்டணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஒரு ஃபுல் ஃபார்மில் வந்து எழுத போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லென்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த மீட்டரை வந்து ஃபுல்லாக எழுத போகிறோம்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரை எழுதக்கூடாது எக்ஸாம்பிளுக்கு மீட்டர்னா ஸ்மால் எம்மில் தான் எம்இடிஆர்இ அப்படின்னு போடணும் இதை கேபிட்டல் எம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி கிலோகிராம்னா கே ஸ்மாலில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது ஒரு முதல் கன்வென்ஷன் ரெண்டாவது கன்வென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை மேக்ஸிமம் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நியூட்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் என் ஜுவெல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஜே ஸோ இது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டாவது கன்வென்ஷன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சிங்குலர் ஃபார்ம் மட்டும்தான் வந்து இந்த யூனிட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிலோ மீட்டர் தான் சொல்லணும் கிலோ மீட்டர்ஸ் கேஎம்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி கிலோகிராம் தான் சொல்லணும் கிலோ கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கக்கூடாது எந்த ஒரு யூனிட்ஸ்க்கு பின்னாடியும் முடிக்கும்போது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கக்கூடாது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எம்எம்னா அது எம்எம்னோட முடிச்சிடணும் எம்எம் டாட்னு வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கிலோகிராம்னா கேஜின்னு முடிச்சிடணும் அது கேஜி டாட்னு வைக்கக்கூடாது இது நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் கெல்வினில் சொல்லும்போது டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ டிகிரி வந்து நம்ம போடணும் அவசியம் ஆகாது டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்னா அது டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்னே போடலாம் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி கெல்வின்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸு அதை வந்து அக்செப்ட் அக்செப்டபுளாக இருக்கண
அதிகமான வந்து ஸ்லாஷஸ் வராமல் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிலோ ஜுவல் பர் கிலோ சாரி கெல்வின் மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ கெல்வினும் டிவைட் தான் இருக்குது மோலும் டிவைட் தான் இருக்குது அப்போ வந்து அது நீங்கள் எப்படி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே பை கே பை மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இதை மாற்றி எப்படி எழுதுனா ஜே கே மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் அப்படின்னா ஜே கேஜி பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் சொல்லிட்டு மாற்றி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லெட்டருக்கான ஸ்பேஸ் அதுக்குள்ளே நடுவில் வருது பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீனில் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து அங்கே நம்பர்ஸோ சிம்பிள்ஸோ அந்த வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டு மீட்டர் அது போடணும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து போடக்கூடாது அதே மாதிரி கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி தான் அந்த வேல்யூக்கு முன்னாடி வந்து கேப் வந்து விட்டாகணும் சாரி நெக்ஸ்ட்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் எதாவது வந்து போட போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டென் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து ஏ அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டென் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அந்த மீட்டர் வந்து கேப் வந்து விட்டுருக்கணும் ஸோ இப்போ அப்ரோப்ரி அப்ரோப்ரியேட்டாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பவர் வந்து டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வரோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொண்டு சொல்கிறேன் இப்போ வெலாசிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து அங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீட்டர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அது கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து கொடுத்துருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள்ஸ் சப் மல்டிபிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் யூனிட்ஸில் ஓகேங்களா அதாவது மல்டிபிள் சப் மல்டிபிள்ஸ்னா என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பவர்ஸ் ஸோ பவர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பவர் யூஸ் பண்ணும்போது டென் பவர் ஜீரோ அப்படி ஆர் போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா ஸோ டென் பவர் ஜீரோனால் ஒன் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஜீரோனால் அங்கே ஒ அதோடய வேல்யூ ஒன் தான் இப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டென்னு அர்த்தம் ஸோ இது மாதிரியான பவர் சிம்பிள்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் சப் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குன்றத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான டேபிள் காலம் தான் இது ஸோ மல்டிப்ளேஷன் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதோட சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மல்டிப்ளேஷன் ஃபேக்டர் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே டென் பவர் டுவெல் அதுக்கான வேலையை தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டென் பவர் நைன் டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் டூ டென் பவர் ஒன் ஆக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் அண்ட் மைனஸ் எயிட்டின் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதுக்கான வேல்யூஸ்லாம் ப்ரிஃபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டென் பவர் டுவெல்லுக்கான வே ப்ரிஃபிக்ஸோட வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டெரா அப்படின்னு சொல்லலாம் டென் பவர் நைனுக்கு ஜிகானும் டென் பவர் சிக்ஸுக்கு மெகா அப்படின்னும் டென் பவர் த்ரீக்கு கிலோ டென் பவர் டூக்கு வந்து ஹெக்டா அண்ட் டென் பவர் ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெக்கா அண்ட் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னுக்கு டெசி டென் பவர் மைனஸ் டூக்கு சென்டி அண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லி டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ அண்ட் டென் பவர் மைனஸ் நைன் நேனோ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் பிக்கோ 10 பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபெம்டோ அண்ட் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஆட்டோ ஸோ இதுதான் அதோடய ப்ரிஃபிக்ஸ் ஸோ இதுக்கான சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டெராக்கு டி ஜிகாக்கு ஜி கேபிட்டல் ஜி மெகாக்கு கேபிட்டல் எம் கிலோக்கு கேபிட்டல் கே ஹெக்டாக்கு ஸ்மால் எச் டெக்காக்கு டிஏ ஸ்மால் டி டெசிக்கு ஸ்மால் டி சென்டிக்கு சி மில்லிக்கு எம் மைக்ரோக்கு மியூ நேனோக்கு வந்து என் பிக்கோக்கு வந்து ஸ்மால் பி ஃபெம்டோக்கு வந்து எஃப் ஆட்டோக்கு வந்து ஏ ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதுக்கான யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதோட ப்ரஃபிக்ஸ் பார்த்தாச்சு சிம்பிள்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து அதை வந்து நம்ம சுருக்கி நம்ம பார்ப்போம் அந்த ப்ரஃபிக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல எங்கேயாவது ஒரு இன்கன்வீனியன்ட்டான இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற இடத்துல நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் தான் வந்து நம்ம அதிகமாக அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த யூனிட்டு இந்த சாப்டர் வந்து முடியுது ஃபஸ்ட் சாப்டர் முடியுது நம்ம